தகவல் இன்று ஒரு தகவல் என்ற தீமின் மூலமாக இந்த நாளிலேயும் கத்தனுடைய வார்த்தையை ஒரு சிறிய தகவலாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் அதிக சந்தோஷமும் பேரானந்தமும் நான் அடைகிறேன் இந்த நாளிலே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும்படியா என்னுடைய உள்ளத்தில் எழும்பி இருக்கிற காரியம் இந்த வேதாகமத்திலே எந்த பகுதியில் காணப்படுகிறது அப்படின்னா புதிய ஏற்பாட்டில் மாற்று எழுதின சுவிசேஷ பகுதியில் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரையிலான வசனங்கள் மாற்று ரெண்டு பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டு இந்த வேத பகுதியை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா புதிய உடன்படிக்கைக்கு கீழே நியூ கவர்னண்ட் நியூ கவர்னண்ட் என்று இந்த நாட்களிலே பரவலாக கிறிஸ்துவ வட்டாரத்திலே பேசப்படுகிறதே அந்த புதிய உடன்படிக்கைக்கு கீழே வாழ்கிற ஒவ்வொரு கிறிஸ்துவ விசுவாசியும் எந்த விதத்தில் உபவாசமாக இருந்து ஜபம் பண்ணணும் ஃபாஸ்டிங்காக இருந்து ஜபம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத விலக்கி காண்பிக்கிறதான ஒரு வேத பகுதி இந்த வேத பகுதி நீங்கள் கூர்ந்து வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் அருமையான மூன்று பேரபிள்ஸ் மூலமாக ஓமைகள் மூலமாக அந்த உபவாசம் நம்ம எப்படி இந்த காலகட்டத்தில் நாம் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத இயேசு விளக்கி காண்பிக்கிறார் பிரைஸ் அலாட்வின் இடத்துல இந்த வேத பாரகரும் பரிசேரும் ஒரு கேள்வியை கேட்குறாங்க அந்த கேள்விக்கு பதில் அளிக்கும் போது இந்த காரியத்தை விலாவரியா விளக்கி காண்பிக்கிறார் இயேசு என்ன கேள்வி கேட்கிறாங்க அந்த வேத பாரகரும் பரிசேரும் அப்படின்னா இயேசுவே யோவானுடைய சீசர்கள் உபவாசம் இருக்கிறாங்க பரிசேருடைய சீசர்களும் உபவாசமா இருக்கிறாங்க ஆனா உம்முடைய சீசர்கள் உபவாசமா இல்லாம எப்பாரு சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறார்களே என்னையா இது நியாயம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த வேத பாரகரும் பரிசேரும் இயேசுவின் இடத்துல கேள்வி கேட்கிறாங்க நியாய பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் ஓல்டு கவர்னன் பழைய உடன்படிக்கை என்று சொல்லுவோமே அந்த உடன்படிக்கையின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு யூதனும் வாரத்தில் ரெண்டு முறை உபவாசமா இருந்து ஜெவம் பண்ணணும் பாருங்க ஆமா கட்டாயம் ஜோ மண்ணியே ஆக வேண்டும் பழைய உடன்படிக்கையின் கீழே ஸோ அந்த அடிப்படையில் யோவானுடைய சீசர்களும் வாரத்தில் ரெண்டு முறை உபவாசமாக இருக்கிறாங்க பரிசேருடைய சீசர்களும் வாரத்தில் ரெண்டு முறை உபவாசமாக இருக்கிறாங்க இந்த வாரத்தில் ரெண்டு முறை அப்படிங்கிறத எதை வச்சு சொல்கிறேன் அப்படின்னா லூகா பதினெட்டாம் அதிகாரத்தை வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பரிசேன் ஒருவன் ஆயக்காரன் ஒருவன் ரெண்டு பேரும் தேவாலயத்தில் போய் ஜோம் பண்ணும்படியாய் போகும்போது பரிசேன் சொல்லுகிறான் அல்லவா என்ன சொல்கிறான் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க அந்த ஒரே அதோ அந்த கேட்டில் ஆயக்காரன் ஒருத்தன் நின்றுட்டு இருக்கிறான் அவனை போலலாம் நான் இல்லை நான் வாரத்தில் ரெண்டு முறை உபவாசமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு பரிசேன் சொல்லி ஜோம் ஆனதாக லூகா பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் அல்லவா அந்த அடிப்படையில் நான் இங்கே சொல்லுகிறேன் ஒவ்வொரு யூதனும் வாரத்தில் ரெண்டு முறை உபவாசம் இருந்தே ஆக வேண்டும் பாருங்க அப்போ சரியான ஒரு கேள்வியை கேட்குறாங்க இந்த இடத்துல இந்த வேதப்பாரரும் பரிசெய்யரும் இயேசுவை பார்த்து யோவாண்டு சீசர்கள் ரெண்டு நாள் வாரத்தில் உபவாசம் இருக்கிறாங்க பரிசேத சீசர்களும் உபவாசமாக இருக்கிறாங்க ஆனால் உம்முடைய சீசர்கள் எப்போ பாரு சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறாங்களே என்னையா அது நியாயம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்குறாங்க வேறு விதமாக சொன்னால் உம்முடைய சீசர்கள் எல்லாம் இந்த உபவாசத்தை குறித்து மோசே என்ற நியாய பிரமாணத்தில் பழைய உடன்படிக்கையில் என்னெல்லாம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதோ அவைகளெல்லாம் கடைபிடிக்க மாட்டார்களா என்ன உங்களுடைய சீசர்கள் இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்குறாங்க அருமையான ஒரு பதிலே சொல்லுகிறார் என்ன சொல்லுகிறாரு இந்த மாட்கு இரண்டாம் அதிகாரத்தில் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை வாசி பாருங்க என்ன பதில் சொல்றாரு அதற்கு இயேசு மனவாளன் தங்களோடு இருக்கையில் மனவாளனுடைய தோழர் உபவாசிப்பார்களா பிரைஸ் அல்லா மனவாளன் தங்களோடு இருக்கையில் மனவாளனுடைய தோழர் உபவாசிப்பார்களா என்ன சொல்ல வராரு நான் ஒரு மனவாளன் தன்னை மனவாளனாக இங்கே காண்பிக்கிறார் இது அருமையான ஒரு ஊமையா நான் பார்க்கிறேன் இந்த பத்தொன்பதாவது வசனம் மார்க் ரெண்டு பத்தொன்பது ஒரு ஊமையா பார்க்கிறேன் 
அவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு இந்த ஓமையின் மூலமா பதில் சொல்லுகிறார் தன்னை ஒரு மனவாளனாக பாவித்து இயேசு இந்த இடத்துல இந்த ஓமையை சொல்லுகிறார் ஒரு மனவாளனாக ஒரு பிரைட் குருவாக நான் இப்போ உயிருடன் இருந்து கொண்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய சீசர்கள் எல்லாம் இந்த மனவாளனுடைய தோழர்களாக என்னுடனே சேர்ந்து சந்தோஷமாக குதூகலத்துடன் மன மகிழ்ச்சியுடன் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த காலகட்டத்தில் போய் என்னுடைய சீசர்கள் உபவாசமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது எந்த விதத்துல நியாயம் அப்படின்னு ஏசு சொல்லுகிறார் மனவாளன் உயிரோடு இருக்கும் இது போல சில சடங்காச்சாரங்களை எல்லாம் அவர்கள் கட்டாயம் கடைபிடித்தே ஆக வேண்டும் அந்த ரெண்டு நாள் உபவாசமா இருக்கும் போது ஆகையினாலதான் நீங்க மத்திய ஆறாம் அதிகாரத்துல மலை பிரசங்கத்துல இயேசு சொல்லும் போது கூட மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் பதினாறு மற்றும் பதினேழு ஆகிய ரெண்டு வசனங்களை வாசி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்றாரு அவர்கள் அந்த பரிசேர்கள் உபவாசமா இருக்கிறது போல நீங்க உபவாசமா இருக்க கூடாது அவர்கள் எல்லாருக்கும் தெரியணும்னு சொல்லிட்டு தங்களுடைய முகத்தை வாடலா வைத்துக் கொள்ளுகிறார்கள் ஆனால் நீங்கள் உபவாசமா இருக்கும் போது முகத்தை வாடலாக வைத்துக் கொள்ள கூடாதுன்னு சொல்றாரு தலைக்கு எண்ணெய் பூசுங்க முகத்தை நல்லா கழுவிக்கிங்க ஃப்ரெஷ்ஷா வைத்துக் கொள்ளுங்க அப்படின்னு அந்த மலை பிரசங்கத்துல ஏசு சொல்லி தர்றாரு அல்லவா ஏன் அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழல் அந்த மலை பிரசங்கத்துல அதான் நான் சொல்றேன் இந்த மோசையுடைய பழைய உடன்படிக்கைக்கு கீழே அந்த யூதர்கள் உபவாசமா இருக்க வேண்டும் என்றால் சில சடங்காச்சாரங்கள் எல்லாம் செய்து அதுக்கப்புறம் தான் உபவாசமா இருக்க வேண்டும் முகத்தை அப்படியே வாடலா வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பார்க்கிறவெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் ஐயோ இந்த ஆளு பாஸ்டிங்ல இருக்கிறாரியா அப்படின்னு பார்க்கணும் அதுக்குன்னே உபவாசமா இருப்பாங்க அவங்க உள்ளுக்குள்ள எந்த சந்தோஷமும் இல்லாம ட்ரையா இருக்கிறத முகத்துல காண்பிக்க வேண்டும் இதுதான் மோசேனுடைய அந்த பழைய உடன்படிக்கை கீழே இருக்கிற ஒரு காரியம் ஆனா மனவாளனுடன் மனவாளுடைய தோழர்கள் ஒன்னா இருக்கும் போது எப்படி முகவாடலா இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதை யோசிச்சு பார்க்கணும் இல்லையா மனவாளனும் இருக்கும் போது சந்தோஷத்துடனதானே குதூகலத்துடனதானே அந்த தோழர்கள் எல்லாம் காணப்பட்டு ஆக வேண்டும் ஆமா சார் அப்படிதான் காணப்பட்டு ஆக வேண்டும் ஏ முகவாடலாம் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது எப்படி அந்த முகவாடல் முதல்ல வர வாய்ப்பு இருக்குது அதை யோசிச்சு பார்க்கணும் உபவாசிக்க மாட்டார்களே உபவாசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே இட் இஸ் நாட் நெசசரி ஃபார் தம் டு சொல்றாரு ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம் பாருங்க நாட்கள் வரும் அந்த நாட்களிலே உபவாசிப்பார்கள் கட்டாயம் உபவாசிப்பாங்க அந்த நாட்களில மனவாளன் எடுக்கப்பட்ட பிறகு அப்படின்னு சொல்றாரு மனவாளன் பிசிக்கலா எடுக்கப்பட்டார் ஆமா எடுக்கப்பட்டார் ஆனால் ஒரு விதத்துல ஆவியானவராக நமக்குள்ள அந்த மனவாளன் இப்ப வாசம் பண்ணுகிறாரு இல்லையா அப்ப நம்ம உபவாசிக்க வேணுமா வேண்டாமா கட்டாயம் உபவாசிக்கணும் மாற்று கருத்து இல்ல ஆனால் ஆனால் கூர்ந்து கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம் என்னன்னா அந்த பழைய உடன்படிக்கையின் கீழே மோசேனுடைய பழைய உடன்படிக்கையின் கீழே அவர்கள் எப்படி தங்களுடைய முகத்தை எல்லாம் வாடலா வைத்துக் கொண்டு உபவாசித்தார்களோ அதுபோல இப்ப நாம உபவாசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல மனவாளன் நமக்குள்ள போய் இருக்கிறாரு அதனால ஜாய்ஃபுல்லா மன மகிழ்ச்சியுடன் தலைக்கெல்லாம் என்ன பூசி முகத்தையெல்லாம் நல்லா கழுவி ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சுட்டு நமக்குள்ள இருக்கிற சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கக்கூடிய விதத்துல இப்ப நம்ம உபவாசம் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி தர்றாரு 
இந்த வேத பகுதியானது ஒரு காரியத்தை மிகவும் தெளிவாக நமக்கு விளக்கி காண்பிக்கிறது என்ன காரியம் அது அப்படின்னா அந்த நாட்களிலே அந்த ஜனங்கள் பழைய மோசேனுடைய உடன்படிக்கைக்கு கீழே தங்களுடைய முகங்களை எல்லாம் வாடலா வைத்து கொண்டு தங்களுடைய சரீரத்தையும் தங்களுடைய ஆன்மாவையும் வருத்தி கொண்டு எப்படியாவது சாப்பிடாம கொள்ளாம அந்த தெய்வத்த இடத்துல நானு வருந்தி கேட்டுக்கொண்டனா நான் கேட்டுக்கொள்ளுகிற காரியத்தை அந்த கடவுள் நிச்சயம் கொடுப்பாரு அதற்காக நான் என்னை வருத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற முகாந்தரமாக எப்படி அவர்கள் உபவாசம் இருந்தார்களோ அதுபோல இந்த நாட்களிலே நீங்களும் நானும் இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படிங்கிறத விளக்கி காண்பிக்கிறது ஏனென்றால் இந்த நாட்களிலே நீங்களும் நானும் மோசேனுடைய பழைய உடன்படிக்கைக்கு கீழே வாழவில்லை மாறாக புதிய உடன்படிக்கை நியூ கவர்னன் என்று சொல்லுகிறோமே அந்த புதிய உடன்படிக்கை கீழே நாம வாழ்கிறோம் இந்த உடன்படிக்கை கீழே எல்லாவற்றையும் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் கல்வாரி சிலுவிலே செய்து முடித்து விட்டார் நாம போய் கஷ்டப்பட்டு நம்முடைய சரீரத்தையும் ஆத்தமை வருத்தி கொள்ள வேண்டிய அவசியமே கிடையாது பாருங்க ஒருபடி மேல போய் சொல்றேன் உபவாசமா இருந்தாதான் நான் ஒரு காரியத்தை அந்த கடவுளிடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற நிலைமை இப்ப நமக்கு எல்லளவும் கிடையாது கிடையாது என்று ஆணித்தரமாய் நான் சொல்லுகிறேன் ஏனென்றால் கல்வாரி சிலுவையிலே எல்லாவற்றையும் அவர் செய்து முடித்து விட்டார் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அவ்வளவையும் செய்து முடித்து விட்டார் பாருங்க நம்ம ஒண்ணு வருத்த நம்மை நம்முடைய ஆத்மாவையும் சரீரத்தையும் வருத்தி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் எல்லளவும் கிடையாது நிறைய கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள் இந்த நாட்களிலும் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா நான் ஒரு காரியத்துக்காக கடவுள் இடத்துல ஜோம் பண்றேன் ஏசுவின் இடத்துல ஜோம் பண்றேன் அவர் கேட்கவே மாட்டேங்கிறாரு பதிலே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு சாதாரணமா ஜோம் பண்ணா அதனால நான் உபவாசமா இருக்க போறேன் நான் சாப்பிடாம கொள்ளாம உபவாசமா இருந்து என்னை வருத்தி கொண்டு நான் கேட்டனா அந்த ஏசு எனக்கு பதில் செய்வாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மனதுல ஒரு திட்டத்தை வகுத்து கொண்டு உபவாசம் இருக்கிறாங்க டோட்டலி ராங் டோட்டலி ராங் மத்திய ஏழாம் அதிகாரத்தை வாசித்து பாருங்கள் மத்திய ஏழாம் அதிகாரம் ஏழுல இருந்து பதினொன்னு வாசி பாத்தீங்கன்னா கேட்கிற எவனும் பெற்றுக் கொள்கிறான் அப்பத்தை கேட்டால் கல்லை கொடுப்பானா மீனை கேட்டால் உங்க பூலோக தகப்பன் பாம்பை கொடுப்பானா அப்படி இவனே இப்படி கொடுக்காம இருக்கும் போது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் உங்களுக்கு நல்ல இவை கொடுக்க அறிந்திருக்கிறேன் அல்லவா கேட்கிற எவனும் பெற்றுக் கொள்கிறான் அப்படின்னு சொல்றாரு உபவாசமாக <laughs> உபவாசமாக <laughs> அதனால நான் உபவாசமா இருக்கும் போது கத்தர் கொடுப்பாரு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க என்று நான் சொல்லுகிறேன் கிடையாது பாருங்க ஏன்னா புதிய உடன்படிக்கை கீழே நம்ம வாழ்கிறோம் இங்க எல்லாவற்றையும் அவர் ஏற்கனவே செய்து முடிச்சுட்டாரு உபவாசமா இருந்துதான் ஒண்ணு பெற்றுக் கொள்ளணும் அவசியம் கிடையாது ஆனா இந்த உபவாசமானது ஒரு சில நல்ல விளைவுகளை நமக்குள்ளே உண்டாக்குகிறதா இருக்கிறது பாருங்க அதற்காக நீங்க உபவாசமா இருந்துக்கலாம் என்ன நல்ல விளைவுகள் அப்படின்னா பவுல் கூட தன்னுடைய நிருபத்துல ஒரு இடத்துல சொல்றாரு மாமிசம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும் ஆவி மாமிசத்துக்கு விரோதமாகவும் போராடுகிற ஒரு போராட்டத்தை எனக்குள் நான் காண்கிறேன் அப்படின்னு பவுல் எழுதுகிறார் தன்னுடைய நிருபத்துல 
அதே போல அநேக நேரங்களிலே நமக்கும் ஒரு போராட்டம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது இல்லையா நமக்குள்ள இருக்கிற ஆவியும் மாமிசமும் ஒரு போராட்டத்தை அனுதினமும் சந்தித்து கொண்டுதான் இருக்கிறது எப்பெப்பெல்லாம் இந்த மாமிசம் ஆவியை மேற்கொள்ளுகிறதோ அப்பப்பெல்லாம் உடஞ்சி போயிடும் நொந்து போயிடும் சோர்வுக்குள்ள தள்ளப்படுகிறோம் இல்லையா ஆனா எப்பப்பெல்லாம் அந்த ஆவி உற்சாகமா மேல இருக்குதோ இந்த ஆவிக்கு கீழே சரீரம் சப்டிவா இருக்கிறதோ அப்பெல்லாம் ரொம்ப உற்சாகமா நம்ம காணப்படுவோம் குதூகலத்துடன் காணப்படுவோம் இல்லையா அப்போ இந்த ஆவி டாமினேட் பண்ணி இருக்கிறதுக்காக பல நேரங்களிலே நமக்கு உபவாசம் அவசியப்படுகிறது தட்ஸ் ஆல் பிரைசலாம் இன்னும் ஒருபடி மேல போய் சொன்னா இந்த ஆவி இந்த சரீரத்துக்கு மேல டாமினேட்டா இருக்கும் போது நமக்குள்ள விசுவாசமானது பயங்கரமா ஸ்பீடப் பாய் பெரிய அளவுல விசுவாசம் காணப்படும் பாருங்க நம்முடைய ஸ்பிரிட் மேன் ஆவி மனிதன் அப்படியே பயங்கர பிரகாசமாய் காணப்படுவான் உள்ளான மனுஷன் விசுவாசம் பயங்கரமா காணப்படும் இந்த நேரத்துல தேவ சமூகத்தில இருந்து நீங்க என்னத்தை கேட்டாலும் நீங்க பெற்றுக் கொள்ளலாம் பிரைசலாட் இல்லையா உதாரணமா நீங்க மத்திய பதினேழாம் அதிகாரத்தை வாட்சி பாருங்க இந்த லைன்ல நீங்க வாட்சி பாருங்க மத்திய பதினேழாம் அதிகாரத்துல பதினான்குல இருந்து இருபத்தி ஒன்னு வரையிலான வசனங்களை வாட்சி பாத்தீங்கன்னா அந்த சந்திர ரோகியாய் கஷ்டப்படுகிற தன்னுடைய மகன அந்த தகப்பன் இயேசுடைய சீசர் இடத்துல கொண்டு வருவான் இல்லையா நீங்களே வாட்சி கொள்ளுங்க கதை மாதிரி சொல்லிடுறேன் சந்திர ரோகம் பிசாசு பிடித்த மகன் ஆனா இயேசுடைய சீசர்களினால அந்த பிசாச துரத்த முடியல இயேசுவின் இடத்துல அந்த மகன் கொண்டு வரப்படுகிறான் அப்போ இயேசு ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு அந்த பிசாசு அந்த சரீரத்திலிருந்து ஓடி போய் விடுகிறது அப்போ சீசர்கள் வந்து கேட்கிறாங்க எங்களால ஏன் முடியல அந்த பிசாச துரத்த முடியல அப்படின்னு கேட்டப்போ அப்ப இயேசு என்ன சொல்றாரு மத்திய பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்துல இந்த ஜாதி பிசாசு ஜபத்தினாலும் உபவாசித்தினாலுமே என்று மற்ற எவ்விதத்திலும் புறப்பட்டு போகாது அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா ஆனா அதுக்கு முந்தின வசனத்தை நீங்க முதல்ல வாசிங்க இருபதாவது வசனம் இருபதாவது வசனத்தை சொல்லிட்டு தான் இருபத்தொன்னு போறாரு இருபது வசனத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா விசுவாசத்தை குறித்து சொல்றாரு கடுகுவதை அளவு விசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் இந்த மலையை பார்த்து இவ்விடம் விட்டு அப்புறம் போ என்று சொல்ல அது அப்புறம் போ உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இராது என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு விசுவாசத்தை குறித்த ஒரு போதனையை சொல்லிவிட்டு பிறகுதான் சொல்லுகிறாரு இந்த ஜாதி பிசாசு ஜபத்தினாலும் உபவாசத்திலேயுமே அன்றி மற்ற எவ்விதத்திலும் புறப்பட்டு போகாது அப்படிங்கிறார் அப்போ இருபதாவது வசனத்தில் இருபத்தி ஒன்னாவது வருஷம் ஒன்னா வச்சு பார்த்தீங்கன்னா எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீங்க விசுவாசத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீங்களா உபவாசத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துவீங்களா இதை யோசிச்சு பாருங்க உபவாசமா இருக்கும் போது சற்று நேரத்துக்கு முன்னாடி போல நம்ம ஆவி மனிதன் டாமினேட் ஆகி மேல போயிடுவான் சரீரம் கீழே இருக்கும் இந்த ஆவிக்கு கீழே சரீரம் சப்டிவ் ஆகி இருக்கும் இந்த நேரத்துல உங்களுடைய விசுவாசம் மலைகளை பெயர்க்கத்தக்க அளவு விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள பெருகி காணப்படும் இந்த சூழலை நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு எந்த பிசாச பார்த்து சொன்னாலும் அந்த பிசாச உடனே அந்த சரீரத்தை விட்டு ஓடி போகும் நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அந்த வார்த்தைக்கு அந்த பிசாச கீழ்படியும் அப்படின்னு சொல்லி தர நல்லா புரிந்து கொள்ளணும் அப்போ இந்த மத்திய பதினேழாம் அதிகாரத்துல நடந்த சம்பவத்தை இப்ப நாம சொல்லி கொண்டு இருக்கிற இந்த சப்ஜெக்டுடன் ஒப்பிட்டு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ளலாம் உபவாசமா இருக்கிறதுனால அந்த பிசாச அவனை விட்டு போகணும் அர்த்தம் கிடையாது உபவாசமா இருக்கும் போது நமக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசம் பெருகும் அந்த விசுவாசத்தின் அடிப்படையில கிரிய நடக்கும் அதை தான் சொல்லி தர்றாரு அப்போ இதெல்லாம் தெரியாம கத்துற இடத்துல சாதாரணமா நான் ஜோம் பண்ணா கேட்க மாட்டேங்கிறாரு நான் உபவாசமா சோறுதனி இல்லாம உபவாசமா இருந்தா அவரு நிச்சயம் செய்வாரு பதில மாத்தி எனக்கு தருவார் நான் என்ன ஆசைப்படுறேன் அது கொடுப்பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிந்தையை வைத்து கொண்டு நீங்க தேவ சமூகத்துல போய் உபவாசம் பண்ணாதீங்க ஏனென்றால் இந்த நாட்களிலே நாம் எல்லாரும் புதிய உடன்படிக்கை கீழே வாழ்கிறோம் வி ஆர் லிவிங் அண்டர் த நியூ கவர்னன் பழைய உடன்படிக்கை கீழே இல்ல இந்த புதிய உடன்படிக்கை கீழே நீங்க எதை கத்தரிடத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் விசுவாசம் மாத்திரம் தான் காரியம் ஒண்ணுமே கிடையாது பாருங்க இந்த விசுவாசம் அபிவிருத்தி ஆகி உங்களுக்குள்ள காணப்பட வேண்டும் என்றால் இந்த உபவாசம் அவசியப்படுகிறது 
ரைட் மாறா நான் கத்தனிடத்திலிருந்து போராடி ஒன்று என்னை பெற்றுக்கொள்வதற்காக உபவாசம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா டோட்டலி ராங் டோட்டலி ராங் போகும்போது எவைகளெல்லாம் வேதாகமத்தில் ரெஃபர் பண்றாங்க அப்படின்னா பழைய ஏற்பாட்டுல அந்த தேவதாசர்கள் எல்லாம் எப்படி உபவாசித்து ஜோம் பண்ணார்கள் அப்படிங்கிற காரியத்தை தான் ரொம்ப ரொம்ப மெடிடேட் பண்ணுகிறார்கள் யோசபாத் உபவாசித்து ஜோம் அண்ணா ரெண்டு நாளாகமும் இருபதாம் அதிகாரம் நெகேமியா உபவாசித்து ஜோம் அண்ணா தானியல் இருபத்தி ஒரு நாள் உபவாசம் இருந்தார் ஒரு முறை அப்புறம் பத்து நாள் ஒரு முறை உபவாசம் இருந்தாரு அப்படிலாம் குறித்து ஆழமா தியானிக்கிறார்கள் எஸ்ரா உபவாசமா இருந்து அகாவா நதி அண்டையிலே உபவாசமா இருந்து ஜோம் அண்ணா எஸ்த ராஜாத்தி யூத ஜனங்களுக்காக உபவாசம் இருந்து ஜோம் பண்ணாங்க அப்படிலாம் ரொம்ப டீப்பா தியானிக்கிறாங்க நல்லது தப்ப ஒண்ணும் இல்ல ஆனால் அதையெல்லாம் தியானிக்கிற அதே நேரத்துல புதிய உடன்படிக்கு கீழே உபவாசமானது ஒரு விசுவாசிக்கு எந்த விதத்துல உதவிகரமா இருக்கும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம தியானிக்க வேணுமா வேண்டாமா நிச்சயமாக தியானிக்க வேண்டும் நிச்சயமாக தியானிக்க வேண்டும் இதை தியானிக்காம வெறும் பழைய உடன்படி கீழே வாழ்ந்த அந்த தேவதாசர்கள் இப்படி எல்லாம் உபவாசம் இருந்ததுனால தான் கத்தனிடத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொண்டாங்க அப்படிங்கறத மாத்திரம் போக்கஸ் பண்ணணும்னா மிகவும் தவறுதலான ஒரு புரிதலுக்குள்ளாக தள்ளப்படுவோம் அப்படிங்கறது தான் நான் இந்த நேரத்தில் வலியுறுத்தி காண்பிக்க ஆசைப்படுகிறேன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் பாருங்க ஓகே இப்ப இந்த காரியத்தை இன்னும் கொஞ்சம் ஊர்ஜிதப்படுத்த மீண்டும் அந்த மாட்கு இரண்டாம் அதிகாரத்துக்கே நான் போக விரும்புகிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவே அதனை ஊர்ஜிதப்படுத்தி காண்பித்திருக்கிறார் இந்த பழைய உடன்படிக்கு கீழே உபவாசம் புதிய உடன்படிக்கு கீழே உபவாசம் இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் ஒரு குழப்படி இந்த நாட்களில் இருந்து கொண்டே இருக்குது பாருங்க அந்த நாட்களிலே இயேசு அதை ஃபீல் பண்ணி இருக்கிறாராட்டிருக்குது அதனால தான் இந்த காரியத்தை மார்க்க ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் அதை இப்போ நான் வாசித்து காண்பிக்க ஆசைப்படுகிறேன் என்ன சொன்னார் மார்க் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இருபத்தி ரெண்டு ஆகிய ரெண்டு வசனங்களை இப்போ வாசித்து பாருங்க வாசி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்றில் என்ன சொல்கிறாரு ஒருவனும் கோடி துண்டை பழைய வஸ்திரத்தோடு இணைக்க மாட்டான் கோடி துண்டை பழைய வஸ்திரம் பழைய வஸ்திரம் என்பது பழைய உடன்படிக்கை கோடி துண்டை பழைய வஸ்திரத்தோடு இணைக்க மாட்டான் இணைத்தால் அதனோடு இணைத்த புதிய துண்டு புதிய துண்டு என்பது புதிய உடன்படிக்கை அதனுடன் இணைத்த புதிய துண்டு பழையதை அதிகமாய் கிழிக்கும் பீரலும் அதிகமாகும் எவ்வளவு தெளிவா பேசி இருக்கிறார் ஐயா பேசலா ஏன் இந்த நாட்களிலும் ஒரு சில விசுவாசிகளின் உபவாச ஜபங்களுக்கு பதில் கிடைக்கிறது இல்ல நினைக்கிறீங்க ஏன் கிடைக்கிறது இல்லைனா அவர்கள் பழைய வஸ்திரத்தை புதிய துண்டுடன் இணைப்பதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் அவர்கள் நல்லா தெரியும் புதிய உடன்படிக்கை கீழே தான் நம்ம வாழ்கிறோம் அப்படின்னு நல்லா தெரியும் ஆனா ஜபம் உபவாச ஜபம் அப்படின்னு வந்துட்டா பழைய உடன்படிக்கை கீழே அவர்கள் உபவாச ஜபம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முயற்சியில ஈடுபடுகிறார்கள் அப்ப என்ன நடக்குது புதிய துண்டு பழைய வஸ்திரத்தை கிழித்து போடுகிறது பீரலை உண்டாக்குகிறது அதனால அவர்கள் என்னதான் உபவாசம் இருந்து ஜோம் பண்ணாலும் அவருடைய ஜபத்துக்கு பதில் கிடைக்காமல் போய்விடுகிறது கிளியும் பீரலும் உண்டாகும் அதுதான் அந்த வசனம் சொல்லுது ஹாலே லூயா இருபத்தி ஒன்னு கடைசி பகுதி அதனோடு இணைத்த புதிய துண்டு பழையதை அதிகமாய் கிழிக்கும் பீரலும் அதிகமாகும் அப்புறம் எங்க பதில் கிடைக்கிறது சான்ஸே கிடையாது பதில் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை இந்த வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது அருமையான ஒரு வேத வசனங்கள் அடுத்த வசனம் அந்த வசனமும் இப்ப நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிற காரியத்தை ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது அடுத்த பேரபிள் ஓமை இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் அங்க என்ன ஏசு சொல்றாருனா ஒருவனும் புது திராட்சரசத்தை பலன் துருத்திகளில் வாத்து வைக்க மாட்டான் புது திராட்சரசம் புதிய உடன்படிக்கை பலன் துருத்தி பழைய உடன்படிக்கை ஒருவனும் புது திராட்சரசத்தை பலன் துருத்திகளில் வாத்து வைக்க மாட்டான் ஏன் வாத்து வைக்க மாட்டான் வாத்து வைத்தால் புது ரசம் துருத்திகளை கிழித்து போடும் 
ரசமும் சிந்திமோ துருத்திகளும் கெட்டுமோ புது ரசத்தை புது துருத்திகளில் வார்த்து வைக்க வேண்டும் என்றார் திராட்சரசம் புதுசு அதை எங்கையா நீ வார்த்து வைக்கணும் புது துருத்திகளை தான் வார்த்து வைக்க வேண்டும் பலன் துருத்திகளை வார்த்து வச்சா பலன் துருத்தி கிழிஞ்சு போயிடும் ஐயா அதுல ஊற்றப்பட்ட ரசமும் கீழே சிந்தி வேஸ்டா போயிடும் ஐயா அப்படின்னு சொல்லுகிறார் பிரேசலான் புது திராட்சரசத்தை புது துருத்திகளை ஊற்றி வைக்கும் போது புது திராட்சரசம் ஃபெர்மெண்ட் ஆகும் நொதித்தல் அப்படின்னு சொல்லுகிறோம் அல்லவா புரியத்துக்கா இந்த உதாரணத்தை கொண்டு வர ஆசைப்படுகிறேன் திராட்சரசம் நொதித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸுக்குள்ள உட்படும் இல்லையா ஃபெர்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் அந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் நடக்கும் போது தான் அது என்ன ஆகுன்னா விரிவடையும் அந்த திராட்சரசம் விரிவடையும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் சில கேசஸ் எல்லாம் அதில் ரிலீஸ் ஆகும் பாருங்க அதனுடைய எண்ட் ரிசல்ட் தான் ஆல்கஹால் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது பெர்மண்டேஷன் கூகுள் அடிச்சு பாருங்க நல்லா தெரியும் அப்போ புது திராட்சரசத்தை புது துருத்திகளை வைக்கும் போதுதான் அந்த திராட்சரசம் அப்படியே நொதித்தலுக்குள்ள போகும்போது பெர்மண்டேஷன் ஆகும் போது அப்படியே துருத்தியும் விரிவடைந்து எந்த அளவு இது பெர்மண்ட் ஆகுதோ அந்த அளவு புதிய துருத்தியும் விரிவடையும் பேசலாம் பழைய துருத்திக்குள்ள புதுசை ஊத்தி வச்சீங்கன்னா ஏற்கனவே பழசு வீக்கா இருக்கும் அப்போ புது திராட்சரசம் பெர்மண்டேஷன் ஆகும்போது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அதை ஆக்குபை பண்ணக்கூடிய ஸ்பேஸ் அங்க அவைலபிலிட்டி இருக்காது இல்லையா கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாகவும் பேசுறேன் அப்போதான் நல்லா புரியும் அப்போ பெர்மண்டேஷன் நடக்கும் போது விரிவடையும் அப்போ விரிவடையக்கூடிய அந்த வால்யத்தை ஆக்குபை பண்ண ஸ்பேஸ் அங்க அவைலபிலிட்டி இல்லை அதனால பழைய துருத்தி என்ன ஆகும் கிழிது தான் போகும் ஸ்பேஸ் அவைலபிலிட்டி இல்லை இடம் இல்லை பெர்மனன்ட் ஆகும் போது விரிவடைகிறது இடம் இல்லாததுனால பழம் துருத்தியா இருந்தா கிழிஞ்சு போகும் ரசமும் கீழே சிந்தி போகும் இப்ப புரியுதா எதனால நான் உபவாசமா இருந்து ஜோம் பண்றேன் சார் பதிலே கிடைக்கல சார் எப்படி கிடைக்கும் புது திராட்சரசத்தை பழைய துருத்திகளை வார்த்து வைக்கிறீங்களே எப்படி கிடைக்கும் சான்ஸே கிடையாது வாய்ப்பே இல்லை எவ்வளவு தெளிவா அந்த நாளிலே இயேசு சொல்லி கொடுத்து இருக்கிறாரு பிரைஸ் அல்லார் அப்ப இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டு உங்களை பார்த்து நான் சொல்லுகிறேன் புது திராட்சரசத்தை புதிய துருத்திக்குள்ள வார்த்து வைங்க புதிய உடன்படிக்கு கீழே நீங்க வாழ்றீங்க அப்ப அதன் அடிப்படையில நீங்க உங்க உபவாச ஜமம் எல்லாம் பண்ணுங்க உபவாச ஜபமானது ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல உங்களுக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசத்தை அபிவிருத்தி பண்ணும் அந்த விசுவாசமானது இந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்துல என்னவெல்லாம் நான் ஆண்டு அனுபவிக்க கூடிய விதத்துல ஏசு கிறிஸ்துவானவர் தம்முடைய கல்வாரி சிலுவின் மரணத்தினால சம்பாதித்து கொடுத்திருக்கிறாரோ அவைகளில் ஒன்றும் குறைவில்லாதபடி எல்லாவற்றையும் முழுமையாய் நான் ஆண்டு அனுபவிக்க கூடிய விதத்துல அந்த விசுவாசம் எனக்கு உதவிகரமா இருக்கு உதவிகரமா இருக்கும் அந்த விசுவாசம் எனக்குள்ள மேலோங்கி டாமினேட் ஆகி காணப்படதான் இந்த புதிய உடன்படிக்கு கீழே உபவாசமானது எனக்கு தேவைப்படுகிறதே ஒழிய வேறபடி அல்ல வேறபடி அல்ல பிரேசலா இதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் போராடி ஒரு காரியத்தை பெற்றுக்கொள்ளதான் உபவாசம் அப்படிங்கிறது புதிய உடன்படிக்கு கீழே இல்லவே இல்லை இல்லவே இல்லை என்பதனை ஆழமாக நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்ட தகவல் ஏதோ ஒரு விதத்துல நிச்சயம் உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும் என்று ஆழமாய் நான் நம்புகிறேன் சோ இந்த நாளிலே உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொண்ட காரியத்தின் தலைப்பு என்ன வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா புது திராட்சரசத்தை பழம் துருத்திகளில் வார்த்து வைக்காதே தட் இஸ் அடிங் புது திராட்சரசத்தை பலம் துருத்திகளில் வார்த்து வைக்காதே ஹாலலுயா இந்த இன்றைய தகவலை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஆமேன் பிரைசலாட் ஆமேன்